Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema, Ketika Allah Menggugirkan Dosamu. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal seribu kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks, seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga anjim sekeluarga dan para penonton Youtube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin Ya Robbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alladhi... Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum Ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul gufur Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah berkahi pertemuan ini Engkau yang mengumpulkan kami Engkau pula yang maha tahu segala ilmu karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat ilmu yang menambah keyakinan kami kepadamu ya Allah yang menambah khusyuknya ibadah kami yang menambah ikhlasnya amal-amal kami ya Allah catatkan yang hadir yang menyimak menjadi ahlul yakin padamu Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khasyian wa lisanan zakiran Ya Allah karuniakan kepada kami iman yang sempurna keyakinan yang benar hati yang khusyuk lisan yang selalu berzikir padamu taqubal minna ya karim innaka antas sami'ul alim terima doa kami ini ya Allah sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui amin ya rabbal alamin alhamdulillah judulnya bahagia itu sederhana ini sebetulnya sudah sering dikaji tapi banyak sekali jamaah yang baru datang ini yang abu-abu dari mana bu dari depok berapa bis satu, itu yang warna apa yang belakangnya? Hijau. Itu hijau warnanya. Alhamdulillah. Berapa bis itu, Bu? Dua bis. Dari mana, Ibu? Cirebon. Dari Kuningan mana? Empat bis. Mana Kuningan empat bis? Oh, kok nggak ada yang kuning? <laughs> Terima kasih. Ini yang warna orange Bapak dari mana Tasik Oh ada juga dari Tasik dari mana Bu Tasik Masya Allah jadi seperti reuni haji begini yang paling diinginkan oleh setiap orang tua muda laki perempuan Islam bukan Islam semuanya ingin bahagia benar Ibu mau bahagia tapi tidak semua orang tahu rahasia bahagia ini mengulang sedikit ya bahagia itu bukan dari dunia berikut isinya bahagia itu bukan dari harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, pujian, popularitas, hmm, nafsu juga bukan sumber bahagia bahagia di dunia ini namanya Hayatan Tayyibah Masih ingat surat apa? An-Nahl 97 A'udhu Billahi Minash Shaitani Rajim Man amila saliham min zakharin au unsa Wahuwa mu'min Falanukhiyannahu Hayatan Tayyibah Walanadziyannahum Azrahum bi ahsani Makanu ya'malun di akhirat nanti akan dapat lebih, yang lebih baik dari yang kita lakukan di dunia tapi di dunia ini namanya hayatan toyibah yang bagaimana hayatan toyibah itu hatinya itu ya oleh Allah dibuat 
sakinah, saadah, bahagia, tenang dalam segala keadaan. Jadi bukan senang dalam yang cocok, tapi yang tidak cocok juga tetap enak di sini. Dipuji, alhamdulillah bersyukur. Dicaci, alhamdulillah juga. Kenapa dicaci alhamdulillah? Kenapa? Penggugur dosa. Dengan dicaci kita bisa jadi tobat. Karena kita sering caci orang sekarang ada yang mencaci jadi bisa istighfar dengan dihina orang kita jadi bersyukur bukan kita yang jadi tukang menghina kan ada yang kecopetan ada yang mencopet mana yang paling beruntung mana yang beruntung yang kecopetan yang nyopet dipikir dulu oh ya. coba kasih mana yang untung jadi copet atau jadi yang kecopetan <laughs> aduh ini menjebakan Batman pertanyaannya tidak boleh ingin kecopetan tapi kalau kita kecopetan sebetulnya kita harus bersyukur bukan kita yang jadi copetnya yang rugi itu yang jadi copet yang kecopetan gimana pertama dapat pahala ridho kalau kita ridho dapat takdir pemantro dia falahu ridho Allah ridho ke kita kemudian dengan adanya kecopetan kita jadi tobat jangan-jangan ini saya jarang bayar zakat tidak bayar sedekah jadi gugur itu dosa dengan adanya kecopetan kita doakan supaya si cepot si copet itu copet itu sing tobat diberi hidayah idfa billati hiya ahsan tolak keburukan dengan cara yang lebih baik ada pahala sabar banyak makanya orang yang hayatan tojibah itu apapun kejadian jadi kebaikan sehat Alhamdulillah sakit Alhamdulillah kenapa sakit Alhamdulillah karena ada dosa yang tidak bisa gugur kecuali lewat sakit coba ini punya dosa tidak sedikit atau banyak banyak atau banyak sekali istighfarnya berapa banyak setiap hari tuh oh, nggak bisa jawab karena ragu kita sering istighfar pada waktu jengkel astagfirullahaladzim itu cuma lidahnya yang istighfar hatinya belum tentu dosa sangat banyak dan tambah banyak tiap hari tambah banyak lihat HP jadi dosa lihat tetangga jadi dosa kalau ngobrol jadi dosa 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 istighfar kurang sholat kurang khusuk sedekah pelit apa yang bisa menggugurkan dosa ah, diberikanlah kepahitan sakit dihina anak kebantah mertua apa aja yang bikin sakit di hati sakit di tubuh itu bagian karunia untuk menggugurkan dosa ibu teh mau ke sorga enggak sholat khusus tidak ngaji ngerti tidak ngaji ngerti tidak coba terjemahkan al-fatihah apa bingung ibu ayat kursi coba terjemahkan kita ngaji tapi kurang arti padahal untuk beramal itu syaratnya paham kalau tidak paham bagaimana kita bisa melaksanakan dosa banyak mengeluh terus kurang syukur buruk sangka ngomongin orang coba gimana gimana kalau kita mati dengan lumuran dosa makanya Allah datangkan letih mayusibu muslima tidaklah menimpa kepada seorang muslim min nasobin capek ngurus anak capek kerja capek dakwah capek ada saatnya badan tuh capek letih sekali dagang capek nyari uang capek wala wasobin sakit sakit kepala jangat telinga mendengung sariawan hidung mampet 
apalagi tenggorokan perih gigi bengkak eh gusi yang bengkak lidah sariawan mengi ya nggak susah nafas arate kaligata ambeien kolesterol apa aja bu asal menimin jiwanya ah murad segala kerasa darah tinggi penyakit gula aduh segala itu teh bagian dari penggugur dosa kalau kalau gimana pak kalau kita ridho terima terima ya Allah saya terima sakit ini sambil istighfar sambil berobat wala wasobin wala hamin cemas aduh nanti gimana ah, mulai cemas mikirin yang belum terjadi ya itu teh nyesek tuh ah, itu pun penggugur dosa wala huznin sedih tuh anak-anak yang menikah itu perih di sini tuh ya hmm, suami menikah itu gitu teh jeletut kata suami hmm, istri banyak yang bekal membuat hati kita tersayat wala adan adan bukan azan ya gangguan-gangguan yang menyakitkan bekal ada tuh tetangga teman saudara yang celetak celetuknya teh nyakitin apa aja yang nipu yang fitnah pernah ngalami tidak seperti itu pernah ada yang ketipu enggak wajahnya sih seperti itu ya pernah bekal ada yang menyakiti kita yang nyakitin gak enak ke hati itu baik omongannya kelakuannya wala ghamin serba susah nyekolahin anak susah cari uang susah ya berobat susah ada kesusahan kesusahan hatta syaukati yusyakuha hingga tertusuk duri sekalipun illa kafarallahu biha min khotoya kecuali dengan itu yang tadi itu Allah menghapuskan dosa-dosanya jelas jadi harusnya bahagia tah lagi capek teh aduh capek saya juga sekarang lagi capek ini ya tadi di jalan dari geger kawong ke sini aduh saya terima ya Allah saya capek begini les tidur alhamdulillah setengah jam tah rezeki ya ridho nggak aduh ini capek capek teh nggak usah ngomong gitu kerja capek ngurus ibu teh capek nak jangan disebutin ngurus kalian teh capek nggak jadi penggugur dosa kalau capek nikmati lagi digugurkan dosa jelas ini kan cerita bahagia ibu teh mau diampuni tidak cicing atau ya dari Cirebon berapa jam ke sini aduh capek dari Cirebon atau kenapa ke sini udah pilihan kuliah capek kerja capek itu capek tuh dibuat oleh Allah sebagai bagian dari karunia yaitu penggugur dosa kalau sabar jangan rewel jangan acting hai eh, capek pisan teh atau geramaut yang sok atau meninggal jangan mengeluh Aki jangan mengeluh ya nikmati saja capek itu bagian dari karunia kalau enggak ada capeknya namanya robokop mesin kita tuh normal capek tuh sakit nikmati aduh sakit oh ini ini gugur dosa tuh. sakit gigi apalagi sakit gigi kan dramatis ya sakitnya begitu mengesankan tapi penampilan kurang bagus ya kan dan yang nengok juga malu di tengah Sini saya genggir, nengok, ngirim jambu batu, jadi emosi ya.